ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமைச்சு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் எக்ஸிஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸோட சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் ரீட் த டேபிள் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் இப்போ ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்டார்ஸோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து அதோட டயாமீட்டர் இன் மைல்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுக்கு கீழே வந்து சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதோட ஆன்சர் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ரோமேன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த கெனோபஸ் ஸ்டார்ஸ் டயாமீட்டர் இன் வேர்ட்ஸ் இன் த இண்டியன் அண்ட் த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் இந்த கொஷினோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனோபஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டரை வந்துட்டு இந்தியன் சிஸ்டம்லையும் எழுதணும் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்லையும் எழுதணும் வேர்ட்ஸில் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த கெனோபஸ் ஸ்டார்ஸ் டயாமீட்டர் வந்து நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் இது வந்து மைலில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் மைல்ஸ் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சிஸ்டம்னு எடுத்து எழுத போகிறோம் இப்போ நான் எழுதினேன் இந்தியன் சிஸ்டம் இந்த நம்பரை எடுத்து எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு கமா கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியன் சிஸ்டமில் வேர்ட்ஸில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டூ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஒன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இந்தியன் சிஸ்டமில் நம்ம எப்படி கமா கொடுப்போம் அப்படின்னா லாஸ்டில் இருந்து த்ரீ டிஜிட் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ கவுண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ கமா கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ கமா அதுக்கப்புறம் டூ ஒன் டூ கமா ஓகே லாஸ்ட் டிஜிட் மட்டும்தான் வந்து மூணு டிஜிட் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டாக தான் நீங்கள் கமா கொடுத்துட்டு வரணும் ஓகே இப்போ இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க இந்த மூணு நம்பரையும் வந்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணணும்னு தெரியும் நைன் ஹண்ட்ரட்னு ரீட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கு பாருங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னா தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க இங்கே இருக்கிறது வந்து லேக் இது வந்து குரோ இப்போ நம்ம சொல்லி பார்த்துடலாமா பாருங்கள் டூ என்ன எழுதியிருக்கோம் கீழே சி எழுதியிருக்கோம் ஸோ டூ குரோர் இந்த ஃபைவ் ஓ நைனும் போட்டால் எப்படி ரீட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி நைன் தானே ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் லேக் எல்லனா லேக் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா எப்பயுமே இந்த லாஸ்ட் த்ரீ நம்பர் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறக்கு தெரியும் நைன் ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் க போட்டோ இல்லையா அந்த கம்மா போட்டோ இல்லையா இந்த பார்ட்டுக்கு தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பார்ட்டுக்கு லேக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து குரோர் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து வேர்ட்ஸில் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வேர்ட்ஸில் எழுத போகிறேன் பாருங்கள் டூ குரோர் அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி நைன் லேக் தானே அப்போ எழுதிடலாம் ஃபிஃப்டி அடுத்து பாருங்க ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அப்போ எழுதிடலாம் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அடுத்து என்ன இருக்கு பாருங்க நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ அது எழுதிக்கோங்க நைன் ஹண்ட்ரட் பாருங்க இந்தியன் சிஸ்டம்ல நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல எழுத போறோம் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்லேயும் வந்து இந்த நம்பர் எடுத்து எழுதி கம்மா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி பார்த்து எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த நம்பர் நான் எழுதிடுறேன் டூ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஒன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா நம்பருமே வந்து மூணு மூணாக கவுண்ட் பண்ணி கம்மா போடணும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ கம்மா போட்டுக்கிறோம் திரும்ப ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து கம்மா போட்டுக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து வந்து மூணு டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணி கம்மா போடணும் இப்போ இங்கே இருக்கிறது ரெண்டு டிஜிட் தான் ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் கம்மா போடுறத ஓகே இப்போ இந்த நம்பர் எப்படி ரீட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும் நைன் ஹண்ட்ரட்னு ரீட் பண்ணணும் இந்த நம்பர் எப்படி ரீட் பண்ணணும் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் இல்லையா இதுக்கு கீழே நீங்கள் தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இருக்கு பாருங்க இந்த நம்பருக்கு கீழே மில்லியன் எழுதிக்கோங்க இது இந்த நம்பர் எப்படி ரீட் பண்ணணும் டூ ஃபைவ்னு இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ரீட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா லாஸ்ட் இருக்க த்ரீ டிஜிட் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ரீட் பண்ணணும்னு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த த்ரீ டிஜிட்டுக்கு கீழே தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ டிஜிட்டுக்கு கீழே மில்லியன் போட்டுக்கோங்க இங்கே நமக்கு டூ டிஜிட் தான் இருக்கு கொஷின் படி ஸோ பரவாயில்ல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது கீழே நம்ம மில்லியன் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வேர்ட்ஸில் எடுத்து எழுதிடலாமா இப்போ பாருங்கள் இதோட ஆன்
அடுத்த செகண்ட் ரொமன் பாருங்க ரைட் த சம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இன் சிரியஸ் ஸ்டார்ஸ் டயாமீட்டர் இன் த இண்டியன் சிஸ்டம் சம் அப்படின்னா அடிஷன் அர்த்தம் இப்போ நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அடிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எதோட அடிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சிரியஸ் ஸ்டார்ஸோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் இந்த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து இந்தியன் சிஸ்டமில் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்களேன் இதுதான் வந்து சிரியஸ் ஸ்டார்ஸோட டயாமீட்டரு இப்போ இதில் எத்தனை ஃபைவ் வருது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஃபைவ் வருது அப்போ இந்த மூணு ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற போது உங்களுக்கு சம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் வந்து கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ சொல்யூஷன் போயிடலாம் ஓகே இதில் பாருங்கள் நான் சிரியஸ் ஸ்டார்ஸோட டயாமீட்டர் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ இதில் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபைவ் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு ஃபைவ் இது ஒரு ஃபைவ் இது ஒரு ஃபைவ் ஸோ இந்த மூணோட பிளேஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்தியன் சிஸ்டமில் தானே எனக்கு சொன்னாங்க அப்போ இந்தியன் சிஸ்டமில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னது ஒன்ஸ் அடுத்த நம்பர் என்னது டென்ஸ் அடுத்த நம்பர் என்னது ஹண்ட்ரட் அடுத்த நம்பர் என்னது தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது டென் தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து லேக் அடுத்த நம்பர் வந்துட்டு டென் லேக் பாருங்க இதில் வந்து இந்தியன் சிஸ்டமோட பிளேஸ் வேல்யூஸ்லாம் நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகே இப்போ இதில் ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ அது எப்படி சொல்வோம் சம் சம் தான் அடிஷன் அர்த்தம் ஓகே ஸோ சம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து செக் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே தான் வந்து ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூ என்னது லேக் தானே அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டு லேக் அதாவது ஒன் லேக் ஃபைவ் இன்டு ஒன் லேக் ஒன் லேக்கு எத்தனை ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ வரும் ஓகே பாருங்க ஃபைவ் இன்டு ஒன் லேக் நான் எழுதிட்டேன் இது முடிஞ்சது இப்போ அடுத்து நம்ம சம் தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுட்டேன் ஓகே இப்போ அடுத்த ஃபைவ் பாருங்கள் இதுதான் அடுத்த ஃபைவ் இதோட பிளேஸ் வேல்யூ என்னது டென் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இது நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்டு டென் தௌசண்ட்னு எழுதணும் ஓகே புரிஞ்சுதா ஃபைவ் இன்டு டென் தௌசண்ட் ஓகே இதையும் நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்து ப்ளஸ் போட்டுட்டு அடுத்த ஃபைவ் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா இதோட பிளேஸ் வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரடு இல்லையா அப்போ என்ன எழுதணும் ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவையும் இந்த ஒன் லேக்கையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் லேக் கிடைக்கும் ஃபைவ் இன்டு ஒன் லேக் ஃபைவ் லேக் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு டென் தௌசண்ட் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்போ இந்த மூணு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் எழுதிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லேக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ வருது நாலு ஜீரோ வருது அப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஜீரோ போட்டு அப்புறம் ஃபைவ் போட்டுட்டேன் அடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் ரெண்டு ஜீரோ வருது பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோ போட்டு அப்புறம் ஃபைவ் போட்டுட்டேன் ஓகே இப்போ நம்பர்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ கமா கொடுக்கும்போது நமக்கு இப்படி வரும் இப்போ பாருங்கள் இதோட ஆன்சர் என்னது ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி கமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது எப்படி ரீட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ டிஜிட்டை நான் இங்கே என்ன இருக்கோ அப்படி தான் ரீட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு ரீட் பண்ணணும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய டூ டிஜிட்டுக்கு என்ன எழுதணும் தௌசண்ட் எழுதணும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய டூ டிஜிட்ஸ்க்கு லேக்னு எழுதணும் அப்போ இதோட ஆன்சர் எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் ரீட் பண்ணணும் ஓகே இது நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ரீ எப்படி ரீட் பண்ணணும்னு நான் காமிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரோமன் பாருங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ரைட் திஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இந்தியன் சிஸ்டம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டமில் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னா பாருங்கள் மில்லியன் வருது பாருங்கள் ஸோ இது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டமில் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை வந்து இந்தியன் சிஸ்டமில் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த நம்பர் நான் எடுத்து எழுத போகிறேன் இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டமில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அந்த நம்பர் இப்போ நான் எடுத்து எழுத போகிறேன்
இல்லையா அப்போ இங்க என்ன இருக்கோ இதைத்தான் மில்லியன் சொல்வோம் இங்க இருக்க மூணு டிஜிட்டுக்கு வந்து தௌசண்ட் சொல்வோம் இங்க இருக்கிறது ஆசிட்டிஸ் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் அப்போ மில்லியனுக்கு இங்க என்ன வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்ப எழுதி பாருங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாருங்க மூணு டிஜிட் வந்துருச்சா ஓகே இப்ப அடுத்து நான் ரீட் பண்றேன் பாருங்க செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி அப்போ இங்க தௌசண்ட்ங்கிற வார்த்தையே வரல எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறாங்க அப்ப செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் செவன் த்ரீ ஜீரோ இதை தான் செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி அப்படின்னு ரீட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ இங்க தௌசண்டுக்கு அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க வந்து தௌசண்ட்ல வரக்கூடிய மூணு டிஜிட்டுமே வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா இப்ப பாருங்க அந்த கொடுத்துருக்க நம்பர் நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நம்பரை வந்து இந்தியன் சிஸ்டம்ல எடுத்து எழுத போறோம் எழுதிக்கலாம் இந்தியன் சிஸ்டம் அப்ப இந்தியன் சிஸ்டம்ல எழுதுறதுக்கு முன்னாடி மொத கமா போட்டுக்கலாம் அப்ப நமக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஓகே இப்ப எப்படி கமா போடுறோம் பாருங்க இந்தியன் சிஸ்டம்ல லாஸ்ட்ல இருந்து மூணு டிஜிட் கமா அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் கமா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் கமா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் தான் இங்க இருக்கு ஓகே இப்ப இத வந்து ஆசிட்டிஸ் ரீட் பண்ணிடணும் இதுக்கு வந்து தௌசண்ட் போட்டுக்கணும் இதுக்கு வந்து லேக்கு இதுக்கு வந்து குரோரு இது எப்படி ரீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ் குரோர் ஃபார்ட்டி லேக் தௌசண்டுக்கு இங்க டிஜிட்டே இல்லை ஸோ அதை விட்டுருங்க ஓகே ஃபார்ட்டி லேக் செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம எழுத போறோம் பாருங்க எடுத்து எழுதிடலாம் எயிட்டி சிக்ஸ் குரோர் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஓகே இந்தியன் சிஸ்டம்ல எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோமன் ரைட் த டயாமீட்டர் இன் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்க்டரஸ் ஸ்டார் இன் த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் பாருங்க இதுதான் வந்து ஆர்க்டரஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் இத வந்து இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல வேர்ட்ஸ்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க எழுதிடலாம் இப்ப பாருங்க நான் ஆர்க்டரஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்ப இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல கமா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேர்ட்ஸ்ல எடுத்து எழுதிடலாம் அப்ப கமா எப்படி போடணும்னா லாஸ்ட்ல இருந்து மூணு டிஜிட் கமா அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டிஜிட் கமா அதுக்கப்புறம் மூணு டிஜிட் இங்க இருக்கிறது ரெண்டு தான் ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் கம்மா போடுறத இப்ப இத வந்து நம்ம எப்பயும் போல ரீட் பண்ணும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரீட் பண்ணணும் இத பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு கீழே மில்லியன் போட்டுக்கோங்க அப்ப இதை எப்படி நம்ம எழுத போறோம்னா பாருங்க நைன்டீன் மில்லியன் நைன்டீன் மில்லியன் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா பாருங்க நைன்டீன் மில்லியன் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிப்த் சம் பார்த்தலாம் ரைட் த டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ்னா சப்ராக்ஷன் அர்த்தம் ரைட் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் கெனோபஸ் அண்ட் ஆக்டரஸ் ஸ்டார்ஸ் இன் த இண்டியன் அண்ட் த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ஸ் இப்போ இந்த சம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனோபஸ் ஸ்டார் அதுக்கப்புறம் ஆர்க்டரஸ் ஸ்டார் இந்த ரெண்டு ஸ்டாரோட டயாமீட்டர்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சு டிஃப்ரென்ஸ்னா அந்த ரெண்டு டயாமீட்டரையும் வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இதோட டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து இந்தியன் சிஸ்டம்லேயும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்லேயும் வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்பயுமே நம்ம சப்ராக் பண்ணும்போது பெரிய நம்பர்ல இருந்து தான் சின்ன நம்பர் சப்ராக் பண்ணணும் இப்போ இதுதான் வந்து கெனோப்ப ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் இது வந்து ஆர்க்டர ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் இப்ப இந்த ரெண்டுல எது பெரிய நம்பர் அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணி பாக்குறோம் இந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாம் இங்க எயிட் டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் வந்து எயிட் டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ரெண்டுலயுமே வந்து எயிட் டிஜிட் தான் இருக்கு 
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து செக் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூ இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டில் பெரிய நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஓகே ஸோ இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறமா தான் இதை எழுதணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் எப்பவுமே பெரிய நம்பர் சப்ராக்ட் பண்ணுற போது பெரிய நம்பர் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் சின்ன நம்பர் எழுதணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் கெனோப்பஸ் ஸ்டார்ஸோட டயாமீட்டரையும் ஆர்க்டரஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டரையும் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ நைனில் எயிட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஒன்னில் வந்து எயிட் வந்து சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ பாரோ பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே த்ரீ ஆகிடு இங்கே லெவன் ஆகிடுது லெவன் மைனஸ் எயிட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் த்ரீயில் எயிட் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பாரோ பண்ணும்போது இங்கே எயிட் ஆகிடுது இங்கே தேர்ட்டீன் ஆகிடுது தேர்ட்டீனில் எயிட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டில் எயிட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஃபைவில் வந்து நைன் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பாரோ பண்ணும்போது இங்கே ஒன் ஆகிடும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் ஃபிஃப்டீனில் நைன் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் அடுத்து ஒன்ல ஒன் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் இங்கே ஃப்ரண்ட்ல இங்கே ஜீரோ போடணும் அவசியம் இல்லை இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் இந்தியன் சிஸ்டம்லேயும் எழுதணும் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்லேயும் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்தியன் சிஸ்டம்ல எழுதிடுறேன் அப்போ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்பருக்கு வந்து கமா போடணும் அப்போ தான் நமக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ இந்தியன் சிஸ்டம்ல எப்படி கமா போடுவோம் லாஸ்ட்லேருந்து மூணு டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணணும் கமா அடுத்து டூ டிஜிட் கமா இப்போ இங்கே வந்து தௌசண்ட் எழுதணும் இதுக்கு வந்து லேக்னு எழுதணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஓகே எழுதிடலாமா பாருங்கள் சிக்ஸ்டி லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஓகே இப்போ இந்தியன் சிஸ்டம்ல எழுதி முடிச்சிட்டோம் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்ல எடுத்து எழுத போகிறோம் பாருங்க இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்லேயும் வந்து மொத கமா போட்டுக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம்ல எப்படி கமா போடுவோம் லாஸ்ட்ல இருந்து த்ரீ டிஜிட் கமா அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டிஜிட் கமா அப்புறம் த்ரீ டிஜிட் இங்க ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ இதோட நம்ம கமா போட்டதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் இப்போ இதை உங்களுக்கு ரீட் பண்ண தெரியும் ஒன் ஹண்ட்ரடுன்னு ரீட் பண்ணும் இது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு ரீட் பண்ணுவோம் இதுக்கு கீழே தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து மில்லியன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ எடுத்து எழுதிடலாமா பாருங்க நான் எழுதுறேன் சிக்ஸ் மில்லியன் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் செவன் சம் பாருங்க அன்பு ஆஸ்க் அஞ்சலி டு கெஸ் அ ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பர் ஹி கிவ்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஹின்ஸ் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ஹின்ஸு வாட் இஸ் அஞ்சலிஸ் ஆன்சர் டஸ் ஷீ கிவ் மோர் தென் ஒன் ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அன்பு அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு அஞ்சலிட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பரை வந்து கெஸ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து அவங்க கீழே கொடுத்துருக்க ஹின்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஹின்ஸ் அப்படின்னா க்ளூஸ்ன்னு அர்த்தம் இந்த க்ளூஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்போ அஞ்சலியோட ஆன்சர் என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க இங்க என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களால அஞ்சலினால வந்துட்டு மோர் தென் ஒன் ஆன்சரை வந்து கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகே இப்போ இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது வந்து ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பர் இப்போ மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் வேணும் ஃபைவ் டிஜிட் வேணும் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம கீழே கொடுத்துருக்க அந்த க்ளூஸ்க்கு வந்து போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஹிண்ட் பாருங்க அதாவது ஃபஸ்ட் க்ளூ என்னன்னா த டிஜிட் இன் த தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்போ தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸ் இங்கே எங்கே இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளேஸ் வேல்யூ எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்க இது வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் டென் இப்போ என்ன சொன்னாங்க த டிஜிட் இன் த தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸ் இதுதான் தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஓகே அப்போ தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸில் இருக்க டிஜிட் வந்து எப்படி இருக்கா லெஸ் தென் ஃபைவாக இருக்குங்கிறாங்க அதாவது ஃபைவை விட சின்ன நம்பர் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஃபைவை விட சின்ன நம்பர்னா என்னெல்லாம் வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு நம்பருமே வரும் இது எல்லாமே வந்து ஃபைவை விட சின்
ஏன்னா லெஸ் தென் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது ஃபோராக தான் இருக்கணும்னு ஒன்று அர்த் க கண்டிஷன் கிடையாது அது த்ரீயாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபோர் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு க்ளூ முடிஞ்சுது இப்போ அடுத்த க்ளூ பாருங்கள் த டிஜிட் இன் த ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் அப்போ இதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிறது எப்படி இருக்கா கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக இருக்குங்கிறாங்க அதாவது சிக்ஸை விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ சிக்ஸை விட கிரேட்டர்னு என்னென்ன நம்பரில் வரும் செவன் வரும் எயிட் வரும் நைன் வரும் இல்லையா அப்போ இங்கே கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து இந்த மூணு நம்பரில் எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் செவனாக இருக்கலாம் எயிட்டாக இருக்கலாம் நைனாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எழுதிக்கலாமா ஸோ நான் செவன் எழுதுறேன் ஓகே செகண்ட் க்ளூவும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து பாருங்கள் த டிஜிட் இன் த டென்ஸ் பிளேஸ் இஸ் எயிட் அப்படின்ட்டாங்க அதாவது டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய டிஜிட் என்னவா எயிட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது கரெக்டாக அவங்களே எக்ஸாக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் எழுதணும் ஸோ நான் இங்கே எயிட் எழுதிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொன்னாங்க அன்பு வந்து அஞ்சலிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பர் தான் வந்து கேட்டாங்க இல்லையா ஒரு நம்பரை வந்து எப்போ நம்ம ஆட் நம்பர்னு சொல்வோம் இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஆட் நம்பர் இருந்ததுனா ஓகே ஒன்ஸ் பிளேஸில் வந்து ஆட் நம்பர் இருந்ததுனா தான் இந்த நம்பரை வந்து நம்ம ஆட் நம்பர்னே சொல்வோம் இல்லையா அப்போ ஆட் நம்பர்னா என்னெல்லாம் வரும் ஒன் வரலாம் த்ரீ வரலாம் ஃபைவ் வரலாம் செவன் வரலாம் நைன் வரலாம் அப்போ இந்த அஞ்சு நம்பரில் எந்த நம்பர் வேணாலும் நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் எந்த நம்பர் இங்கே இதில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு நம்பரில் எந்த நம்பர் நீங்கள் இங்கே போட்டாலும் இது வந்து ஆட் நம்பர் தான் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன நம்பர் எழுதலாம் ஒன்று எழுதிக்கலாமா ஸோ நான் ஒன் எழுதிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்பருக்குமே நமக்கு க்ளூ கிடச்சிருச்சு லாஸ்ட் நம்பரை பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை இந்த டென் தௌசண்ட் பிளேஸில் என்ன வரும்னு அவங்க எதுவுமே சொல்லலை ஸோ நீங்கள் இங்கே எந்த நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஃபைவ் போடுறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போது அஞ்சலி வந்து இந்த ஆன்சர் தான் கொடுக்க முடியுமா அவங்க இந்த ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நோ அவங்களால நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பர்ஸ் வந்து நிறைய இவங்க கொடுத்துருக்க க்ளூ வைஸ் பார்க்குற போது அவங்களால நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் எப்படி நிறைய நம்பர் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா பாருங்கள் இது இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாமே இப்போது ஆட் நம்பர் அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே ஒன் போட்டேன் நீங்கள் த்ரீ போட்டாலுமே இது ஆட் நம்பர் தானே ஃபைவ் போட்டாலும் ஆட் நம்பர் தான் அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபோர் எடுத்து இங்கே எழுதணும் ஃபோருக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு இங்கே இருக்க நம்பர்ஸில் எது வேணாலும் எழுதலாம் அதே மாதிரி கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்னு சொல்கிற போது நான் வந்து செவன் போட்டேன் நீங்கள் எயிட் வச்சு சொல்லலாம் இல்லை நைன் வச்சு சொல்லலாம் எப்படி வேணால் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஃபைவ் டிஜிட் ஆட் நம்பர் இதுதான் நம்ம கிடச்சிருக்கு இப்போ ஃபைனலாக எடுத்து எழுதிடலாம் அஞ்சலி can give more than one answer anjani nala vande more than one answer vande kudukka mudiyum appdi nama ezhudirukom okay next sum paathalam next eighth sum parunga a music concert is taking place in a stadium a total of 7689 chairs are to be put in rows of 90 First question, how many rows will there be? Second question, will there be any chairs left over? இப்போ இந்த கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேடியமில் வந்து ஒரு மியூசிக் கான்சர்ட் வந்துட்டு நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காக வந்து சேர்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க டோட்டலாக வந்து செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நைன் சேர்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ரோலையும் வந்துட்டு நைன்டி சேர்ஸ் வந்து போடுறாங்க அப்படின்னா டோட்டலாக எவ்வளோ ரோஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது ஃபஸ்ட் கொஷினு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ரோஸ்லேயும் வந்து நைன்டி சேர்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் வே எதாவது சேர்ஸ் வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்குமா லெஃப்ட் ஓவர் அப்படின்னா மீதம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை இந்த நைன்டியால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் ஏன்னா டோட்டலாக இவ்வளோ சேர்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நைன்டி நைன்ட்டியாக வந்து இப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வராங்கன்னா எவ்வளோ நைன்ட்டீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நம்பரை வந்து நைன்ட்டியால் டிவைட் பண்ணுற போது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் டிவைட் பண்ணுற போது உங்களுக்கு கோஷனில் கிடைக்கும் இல்லையா அவ்வளோ
நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் இன் ஒன் ரோ ஒரு ரோல வந்து நைன்டி சேர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப எழுதிடலாம் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் மிஷின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் லெப்ட் ஓவர் ஓகே இப்போ டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நைனை நைன்ட்டியால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நமக்கு நைன்டி டேபிள் தெரியாது ஆனால் நைன் டேபிள் தெரியும் இல்லையா அப்போ நைன் நைன் டேபிள் தெரியும் அப்படின்னாலே நைன்டி டேபிளால் வந்து நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் செவன் இங்கே டேபிள் வந்து நைன்டி ஸோ நம்ம அடுத்த நம்பரையும் சேர்த்து எடுக்கிறோம் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதுவுமே வந்து இந்த டேபிளை விட சின்னதாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ கமா வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகே இப்போ நைன் டேபிள் நம்ம சொல்கிற போது எயிட் நைன் சா செவன்டி டூ நைன் டேபிளில் வந்து எயிட் நைன் சா செவன்டி டூ வரும் பட் இங்கே நைன்டி டேபிளுங்கும் போது என்ன அர்த்தம் எயிட்டீன் டூ நைன்டினா இங்கே செவன் டுவெண்ட்டி வரும் உங்களுக்கு ஓகே பாருங்கள் எயிட்டீன் டூ நைன்டி செவன் டுவெண்ட்டி அப்போ இங்கே எயிட் போட்டுக்கோங்க எயிட் நைன்டி செவன் டுவெண்ட்டி இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோர் செவன் மைனஸ் செவன் வந்து ஜீரோ வரும் அதை போடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இந்த நைன் எடுத்து இங்கே எழுதிடலாம் இப்போ திரும்ப வந்து நம்ம நைன் டேபிள் சொல்லி பார்க்கும்போது நைன் டேபிளில் வந்து ஃபைவ் நைன் சா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் நைன் சா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் இங்கே நமக்கு நைன்டி டேபிள் வேணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டி வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் அப்போ நான் இங்கே எழுதிடுறேன் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி நைன் வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே இங்கே எழுதுறதுக்கு நம்பர் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிவிஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எயிட்டி ஃபைவுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டி நைனுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் இப்போ எடுத்து எழுதிடலாமா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் ஓகே நெக்ஸ்டம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் நைன்ஸம் பாருங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் த செவன் டிஜிட் நம்பர் ட்வெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டூ டு த நியரஸ்ட் லேக்ஸ் அண்ட் டென் லேக்ஸ் ஆர் தே த சேம் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு செவன் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க இதோட நியரஸ்ட் லேக்ஸும் நியரஸ்ட் டென் லேக்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டுமே சேமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணணும் இதுதான் வந்து நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருந்த செவன் டிஜிட் நம்பர் இதோட நியரஸ்ட் லேக் அண்ட் நியரஸ்ட் டென் லேக் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் நியரஸ்ட் லேக் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ இதோட லேக் பிளேஸில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் அப்போ இதுதான் வந்து லேக் பிளேஸில் இருக்கு இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி நைன் லேக் மொத்தமாக சொல்லும் போது இந்த பார்ட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம லேக்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா ட்வெண்ட்டி நைன் லேக் அப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி நைன் லேக் சம்திங் இந்த நம்பர் வந்து எந்த ரெண்டு லேக்கு பிட்வீனில் வருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த நம்பர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி நைன் லேக் வந்து இதுக்கு பிஃபோராக வரக்கூடிய லேக் இதுக்கு ஆஃப்டராக வரக்கூடிய லேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் ஓகே ஸோ இந்த நம்பர் பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி நைன் லேக்குக்கும் தேர்ட்டி லேக்குக்கும் பிட்வீனில் தான் வருது அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரில் வந்து ஒன் ஆஃப் த நம்பர் தான் வந்து கிடைக்க போகுது அப்போ எந்த நம்பர் நம்ம கிடைக்குங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதானே வந்துட்டு லேக் பிளேஸில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்கோ இதை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஒரு நம்பராக இருந்ததுன்னா பிஃபோராக வரக்கூடிய லேக் எழுதணும் இல்லை அந்த நம்பர் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஒன் ஆஃப் தி நம்பராக இருந்ததுன்னா நமக்கு ஆஃப்டராக வரக்கூடிய லேக் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இங்கே இங்கே இருக்கிற நம்பர் வந்து செவனாக இருக்கிறதுனால பாருங்கள் செவன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஆஃப்டராக வரக்கூடிய லேக் தானே வரும் அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் அடுத்து நம்ம நியரஸ்ட் டென் லேக் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நியரஸ்ட் டென் லேக் ஓகே இப்போ எது டென் லேக் பி
அதில் டென் லேக் பிளேஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லேக் சம்திங் இந்த நம்பர் வந்து எந்த ரெண்டு டென் லேக்குக்கு பிட்வீனில் வரும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக வரக்கூடிய டென் லேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் இதுக்கு ஆஃப்டராக வரக்கூடிய லேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் புரியுதா நம்மளோட இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி லேக்குக்கும் தேர்ட்டி லேக்குக்கும் பிட்வீனில் தான் வருது அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரில் வந்து ஒரு நம்பர் கிடைக்க போகுது அப்போ இதில் எந்த நம்பருங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே டென் லேக் பிளேஸில் என்ன இருக்கு டூ இருக்கு இதுதான் வந்து டென் லேக் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டூக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்கு பாருங்க நைன் இருக்கா அப்போ இதில் வந்து பாருங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனில் ஒன் ஆஃப் த நம்பராக இருந்ததுன்னா ஆஃப்டராக வரக்கூடியது எழுதணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லை ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஒன் ஆஃப் த நம்பராக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பிஃபோராக வரக்கூடியது எழுதணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நமக்கு இங்கே நைன் தானே இருக்கு அப்போ நைன் அப்படிங்கும் போது ஆஃப்டராக வரக்கூடிய டென் லேக் தான் நீங்கள் எழுதணும் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் இப்போ பாருங்க நியரஸ்ட் லேக்கும் தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் வந்தது நியரஸ்ட் டென் லேக்கும் வந்து தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் வந்தது இந்த கொஸ்டினில் கேட்டாங்க இது ரெண்டும் சேமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எஸ் இது ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கு அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் எஸ் தே ஆர் சேம் ஓகே புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் டென்த் சம் பாருங்க ஃபைண்ட் த ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஆர் செவன் டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் அ நியூஸ் பேப்பர் ஆர் அ மேகசின் டு கெட் அ ரவுண்டட் நம்பர் டு த நியரஸ்ட் டென் தௌசண்ட் இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எடுத்துட்டு அதில் நிறைய நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா நியூஸ் பேப்பரில் அதில் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் செவன் டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அந்த நம்பரை வந்து நியரஸ்ட் டென் தௌசண்டுக்கு வந்து நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து நான் மேகசின்லேருந்து எடுக்க போகிறது இல்லை நான் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எழுத போகிறேன் ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஒன்று சிக்ஸ் டிஜிட்டில் ஒன்று செவன் டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் நான் எழுதிட்டு அதை வந்து நியரஸ்ட் டென் தௌசண்டுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இந்த நம்பர் தான் எழுதணும்ன்ட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு மேகசின் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் எடுத்துகிட்டு அதை கூட நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து ஃபைவ் டிஜிட் சிக்ஸ் டிஜிட் செவன் டிஜிட் நம்பர் மூணுமே நான் எழுதி காமிக்க போகிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் நான் எழுதிட்டேன் இதோட நியரஸ்ட் டென் தௌசண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்துட்டு டென் தௌசண்ட் ப்ளேஸ் வேல்யூ எதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்போ இதுதான் வந்து டென் தௌசண்ட் ப்ளேஸ் இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்டுக்கு பிஃபோராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்டுக்கு ஆஃப்டராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போது இதுதான் வந்து டென் தௌசண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் வச்சு தான் இது வருமா இது வருமாங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்கா அப்போ த்ரீங்கிறது வந்து ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் வரக்கூடிய நம்பரில் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் தான் பாருங்கள் த்ரீ இங்கே இருக்குது அப்போது இப்போது இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எழுதணும் பிஃபோராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் தான் எழுதணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் த்ரீ தான் இங்கே வந்திருக்கு அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் வந்து நியரஸ்ட் டென் தௌசண்ட் புரிஞ்சுதா இப்போ ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் எழுதிக்கலாம் பாருங்க ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் நான் எழுதிட்டேன் இப்போ கம்மா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் டென் தௌசண்ட் ப்ளேஸில் என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது இதுதான் வந்து டென் தௌசண்ட் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா தௌசண்ட் ப்ளேஸ் ஃபுல்லாக தௌசண்ட் எடுத்துட்டோம்னா செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் அதில் பர்டிகுலராக டென் தௌசண்ட் ப்ளேஸில் என்ன இருக்குதுன்னா செவன் இருக்குது ஓகேயா இப்போது இந்த செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்டுக்கு பிஃபோராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் இதுக்கு ஆஃப்டராக வரக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி
நைன் வரைக்கும் வரக்கூடிய நம்பரில் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் ஓகே அப்போ இங்கே இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நம்பர் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனில் ஒன் ஆஃப் த நம்பராக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஆன்சர் என்ன வரும் ஆஃப்டர் டென் தௌசண்ட் தான் வரும் ஓகே அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னது எயிட்டி தௌசண்ட் புரிஞ்சுதா இப்போ ஒரு செவன் டிஜிட் நம்பர் எழுதிக்கலாம் பாருங்க ஒரு செவன் டிஜிட் நம்பர் நான் எழுதிட்டேன் இப்போ கம்மா கொடுக்குறேன் இதில் டென் தௌசண்ட் பிளேஸில் என்ன இருக்கு த்ரீ இருக்கா இதுதான் வந்து டென் தௌசண்ட் பிளேஸ் தௌசண்ட் பார்ட்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபுல் நம்பர் தானே வரும் இது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு ரீட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டுக்கு பிஃபோராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு ஆஃப்டராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் என்னது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இந்த ரெண்டில் ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்க போகுது அப்போ இது எந்த நம்பருங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பாருங்கள் இதுதான் வந்து டென் தௌசண்ட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஃபோர் தானே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபோருனா பாருங்கள் ஃபோர்னா இந்த இதில் வரக்கூடிய ஒரு நம்பர் தான் அப்போ நம்ம என்ன ஆன்சர் எழுதுவோம் பிஃபோராக வரக்கூடியது தானே எழுதுவோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்துச்சுன்னா பிஃபோர் தான் ஆன்சர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனில் ஒரு நம்பர் வந்ததுன்னா ஆஃப்டராக வரக்கூடியது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இங்கே ஃபோர் வரதுனால இது தான் நம்மளோட ஆன்சர் பிஃபோராக வரக்கூடிய டென் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இங்கே எழுதிடலாம் நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் That's all. Thank you.